What I, I think, encounter most frequently is biphobic microaggressions. Les termes microaggression est un peu trompeur. There might be small things, everyday occurrences, but they happen all the time, and then they add up. So it gets called a microaggression, but it actually has a bigger macro effect. Les microaggressions indiquent que, vous savez, les formes d'agression à laquelle un individu fait face est petite et que l'impact auquel un individu fait face est mineur comparé à d'autres agressions. Mm, ce n'est pas le cas. Les effets sont assurément énormes et s'accumulent et finissent par peser sur une personne. A lot of the time when people make these microaggressions, like the, the perpetrators, they're not trying to be offensive. They don't mean to upset somebody. They might just be genuinely curious. They might just have asked this question before really thinking it through. So it's not like you're a terrible person if you perform microaggressions, but it's just important to be aware of the effects of your words or your actions because they truly impact other people. Pour les personnes issues de minorités raciales ou religieuses, cela a un impact sur notre santé mentale au travail. Parce que nous ne savons pas vraiment si c'est prudent d'apporter tout notre être au travail, si c'est possible pour nous de ré révéler cette partie de notre identité, et si nous devrions accrocher notre hijab, par exemple, à la porte lorsque nous allons à une réunion. Les microaggressions sont donc importantes et il est important de se rappeler pour chacun d'entre nous qu'une qu agression, quel que soit le nom qu'on lui donne, est une agression.